，你到了吗？对，就是沿着那条路一直往前走，看到一个 Karas 的招牌，我就在门口等你。好的，我还没到，马上就到。你千万别走错了，是第一条路口啊。小鱼儿，你回头。什么？高总理，怎么，今天不见你都不认得我了？哇，小鱼儿都长高了。我记得上次我们见面是我刚大学毕业，我都二十多了，还能唱歌呢。呀，你怎么戴了个牙套啊？嗯，我妈让我戴了，她老嫌我牙不齐，所以我就戴。走吧，请你吃饭。嗯。女大十八变呀，但我总觉得你还是那个读高中的小女孩。你到底做不出来，一边哭一边问我问题，还说怎么办呀？考不上大学怎么办？嗯，我当时那个时候就心理素质差。如果要是遇到现在的我啊，我肯定会跟他说：“你已经很好了，要再等十年以后，估计你连题都看不懂了。”上车吧。那小表舅，你准备带我去哪吃饭？你怎么回事儿？以前我让你叫我小表舅，你就别扭的不肯叫，现在叫的这么顺口。以前我觉得你跟我一般大，我叫不顺口。现在我想中间一下。那可不行啊！我也不想显老。一会儿我有个朋友介绍你认识。好啊。哇！哇！这也太美了吧！不是，你也太神了吧！你怎么定到这儿的？我每次跟吴影跟依依都定不到。这个诀窍就是提前三个月预定。那你的意思是说你在美国之前就已经预定好了？毕竟要跟你吃饭呀。嗯。还有美国读书的时候的最好的朋友。他帅不帅？我的兄弟能不帅吗？而且还是黄金单身汉呢。哎，回头你要是有单身的朋友，可以给他撮合一下。那要得先看货正不正。<笑>真是太好看了吧，这脸！哎，这儿，他到了。宗理说的亲戚，玉说的朋友。你俩什么表情啊？安老师，曾丽，你怎么在这儿？你俩认识啊？哦，我是他的牙科医生。哟，原来他的牙套是你给他弄的。嗯。你俩是研究生同学？是啊，不仅是同学，还同居了好几年呢。所以那个时候你在美国同住的那个中国男孩是他，对对对对对，就是他。后来啊，他抛弃了我，回国了，我也只能去公司附近租房子了。这么巧的吗？天哪，我真没想到。难道八年前？这也太巧了吧？嗯，确实是太巧了